क्या केवल सेल्स का एक्सपीरियंस होना ही फार्म ऑफ फ्रेंचाइजी या पीसीडी डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट है या इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ जानना जरूरी है हाय गाइस मैं हूँ अजय कम्बोज और आज मैं बात करूंगा चार पॉइंट के बारे में जो आपके लिए जरूरी है अगर आपको फार्म ऑफ फ्रेंचाइजी या पीसीडी फार्म में कामयाब होना है तो उसके लिए जो पहला पॉइंट है वो रहेगा चूज यूअर कस्टमर एक्चुअली फार्मा सेक्टर बहुत बड़ा है ये किसी एक स्पेशलिटी या किसी एक सेगमेंट तक लिमिटेड नहीं है इसमें बहुत सारी स्पेशलिटी है बहुत सारा सेगमेंट है यहाँ पे आपको फिजिशियन भी मिल जाएगा गार्निकोलॉजिस्ट भी मिल जाएगी आपको पेडिट्रिशियन भी मिल जाएगा आपको सर्जन भी मिल जाएगा तो ये बहुत बड़ा एक बहुत ही वास्ट सेक्शन है और इसमें बहुत ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वो हजारों में आपको मिलेंगे तो सब पे आप काम नहीं कर सकते तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर के बारे में जानना है सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आपका कस्टमर कौन सा रहेगा आपको पेडिट्रिशियन पे काम करना है आपको सर्जन पे काम करना है आपको क्रिटिकल केयर में काम करना है तो किस तरह की प्रोडक्ट रेंज में आप जाना चाहते हो किस तरह के सेगमेंट में आप काम करना चाहते हो तो उस तो उसके बारे में सबसे पहले डिसाइड करिए और उसी के हिसाब से सबसे पहले आप अपना कस्टमर टाइप चूज करिए कि आपको किस तरह के सेगमेंट पे और किस तरह की स्पेशलिटी पे काम करना है क्योंकि अगले जितने भी स्टेप है वो इसी पे डिपेंड करेंगे तो जो पहला पॉइंट रहेगा वो यही रहेगा कि आप अपना कस्टमर सबसे पहले सिलेक्ट करिए चूज करिए कि आपका कस्टमर कौन सा रहेगा अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की जो सेकेंड पॉइंट है वो रहेगा चूज योर कंपनी एक्चुअली आप एक्चुअली आप फार्मा फ्रेंचाइजी या पीसीडी डिस्ट्रीब्यूशन में कामयाब होते हो या नहीं होते ये बहुत हद तक उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप कंपनी कैसे सिलेक्ट करते हैं जो आपकी सक्सेस रेशो है वो इस चीज पे भी डिपेंड करेगी कि आपने कौन सी कंपनी सिलेक्ट करी है उसके प्रोडक्ट कैसे हैं उसके प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसे हैं उसकी कंपनी कि मार्केट रेपोटेशन कैसी है उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं वो ज्यादा दिनों तक स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं रहते प्रोडक्ट तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है और उसी के हिसाब से ही आपको कंपनी सेलेक्ट करने की जरूरत है क्योंकि वहीं से आपकी सक्सेस या फेलियर डिपेंड करेगी इरिस्पेक्टिव की आपके पास कितनी अच्छी सेल्स नॉलेज है कितना अच्छा आपके पास कस्टमर टाइप है कितने अच्छे आपके पास नेटवर्किंग है मार्केट में इन सब पॉइंटों के बावजूद भी अगर आप एक अच्छी कंपनी चूज नहीं करते तो आपके सारे एफर्ट वहां पे फेल हो जाते हैं तो अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से एक रहेगा अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की थर्ड पॉइंट पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा आपका मार्केटिंग और सेल्स अप्रोच आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि आप मार्केट किस तरह करना चाहते हो सेल्स जो स्ट्रेटजी रहेगी आपकी वो किस तरह की रहेगी आपको एक छोटे डिस्ट्रिक्ट से पहले शुरू करना है छोटे एरिया से शुरू करना है आप अकेले करना चाहते हो पूरी टीम के साथ करना चाहते हो आप दो चार मेडिकल रैप करना चाहते हो आप एक बहुत बड़ा एरिया करना चाहते हो आप पूरा का पूरा स्टेट करना चाहते हो आप दो डॉक्टर से शुरू करना चाहते हो पांच से शुरू करना चाहते हो आप गिफ्टिंग किस तरह करोगे किस तरह उनको अपने प्रोडक्ट को डिटेल करोगे आपका मार्जिन क्या दोगे आप केमिस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर रखोगे या नहीं रखोगे क्या स्कीम के साथ आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करोगे क्या आपके कंपिटिटर रहेंगे किस तरह आपको मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है क्या आपकी सेल्स स्ट्रेटजी रहेगी तो ये सब चीजें आपको डिसाइड करना बड़ा जरूरी है और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है अगर आपको फार्म फ्रेंचाइजी या फीसीडी फ्रेंचाइजी में कामयाब होना है अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं वो रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं मोस्टली बहुत सारे वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बात करता हूँ वो इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे खुद के डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में भी ये चीज नोट की है और बहुत सारी फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को पीसीडी फार्मा फ्रेंचाइजी को यहाँ तक कि कंपनीज को भी मैं देखता हूँ जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी गलती करते हैं क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में भी पहले बात करी थी कि जो आपका केवल प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है वही आपका है उसके अलावा जो आप मार्केट से जो आपको क्रेडिट मिल रहा है या बैंक से आपने लोन लिया या किसी से आपने उधार लिया है पैसा तो वो आपको लौटाना है तो बहुत सारे पर्सन ये गलती करते हैं वो जो मार्केट में जो आप कंपनी आप पे क्रेडिट लगा रही है या फिर आपने बैंक से जो लोन लिया है उसको वो अपना समझ के काम करते हैं क्योंकि जो मार्केट में पैसा फंसेगा वो आपका होगा वो आपको अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन से देना है वो कंपनी 
ने जो आपको क्रेडिट लगाया है कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहां पे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको ये छोटी छोटी चीजें बड़े ध्यान में रखना है अगर आप ज्यादा फाइनेंस नहीं लगा सकते ज्यादा मार्केट में क्रेडिट नहीं दे सकते तो आप छोटे लेवल से करिए आप एक डॉक्टर से शुरू करिए आप दो डॉक्टर से शुरू करिए आप पांच डॉक्टर से शुरू करिए आराम आराम से स्टेप वाइज जब आपका सेल बढ़ता रहेगा आपका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ता रहेगा आपकी इनकम बढ़ती रहेगी तो, तो आप स्टेप बाई स्टेप ऊपर जा सकते हो तो आपको बड़े ही ध्यान से अपने फाइनेंस को मैनेज करना है क्योंकि अगर आप अपने फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाओगे तो बहुत ही कम चांसेज है आप इनिशियल सक्सेस के बाद वहां पे फेल होंगे क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा आपकी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है तो आपको प्रोडक्ट स्टार्टिंग में नहीं बिकेगा लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो सबसे बड़ी बात होती है वो यही होती है कि जब आप अपने काम को थोड़ा सा चला लेते हो उसके बाद ये प्रॉब्लम आती है छह महीने या साल के बाद इसके रिजल्ट आने शुरू होते हैं दो साल के बाद आपके रिजल्ट आने शुरू होते हैं कि आपने अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज किया तो स्टार्टिंग से फर्स्ट डे से ही अपने फाइनेंस को बहुत अच्छी तरह आप मैनेज करके चलिए तो ये चार पॉइंट है इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो बहुत इसेंशियल है फार्मो फ्रेंचाइजी या फीसडी मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वाचिंग।